burudani hii nitakuwa hapa na Fred Peter yeye ni mwenyekiti wa umoja wa madereva taxi kutoka Kinondoni hapa Dar es Salaam na tayari niko naye hapa karibu sana Peter habari mm, asubuhi nashukuru mungu salama salama kabisa au kesha kazi kazi wana hebu tuambie hali hali ya, ya shughuli za usafirishaji wa wa, wa, wa taksi mnafanyaje hasa biashara zenu maana ni kama siku hizi uh, machagua yako mengi eh ah, kwa sasa hivi biashara imekuwa ni ngumu mm. yani wanasema imekuwa freestyle sasa <laughs> biashara imekuwa ngumu sio kama mwanzo sio kama mwanzo sio kama mwanzo mwanzo mlikuwa mna, mna ringa sana na bei kubwa lakini siku hizi mbadala wamekuwa wengi ah uh, issue ya bei mm. bado sio mwalubaini unapoongelea mm. swala la bei kupungua tunaiumiza na serikali mm. kwa sababu watu wengi sasa wameshashindwa kulipia magari yao wameyatoa mm. kidogo tu goto tuko tuna tax zisizopungua 300 sasa leo hii unaposema usajili jiji wanapata labda tax 50 mm. kwa ni hasara hata kwa serikali mm. kwa serikali nao wanatakiwa watumishwe serikali ambao wanahusika ndizo sehemu wajaribu kuliangalia mm. chanzo ni nini kwa ni biashara ya tax ina drop kwa jamani nisipa zetu wako wanategemea mapato zaidi kutoka kwenye tax. Kama kikoso chanzo cha pili basi ni cha tatu mapato. Hmm. Lakini sasa hivi hakuna tena. Unakuta manispa hakuna pesa, jiji hmm. hakuna pesa, tax ya msini kutoka 300. Hmm. Kwa hiyo unatakiwa hata wao wajiulize. Wewe we unafanya biashara hii. Unafikiri tatizo ni nini mpaka zina, zinaondoka tax? Tatizo linalokuja hapo kuna biashara za mtandao ambazo haziepukiki lazima tuzipokee. Aha. Kwa, kwa teknolojia pofikia lazima tupokee biashara ya mtandao. Hmm. Hmm? lakini nategemea biashara mtandao wanapoingia makampuni haya wanatakiwa wafanye biashara na taxi zilizosajiliwa hmm. ina maana ukiwa bado akifanya na taxi manispa watapata lao tiala watapata lao jiji watapata lao kwa, kwa ni sasa hivi nyie mnakatazwa mna, mna msiende kujisajili kwenye kampuni hizi za mtandao uh, kwa asilimia kubwa kampuni za mtandao ukiona kampuni inaendeshwa asilimia tisini unakuta wanatumia gari ambazo ni private tukisema private ni zile zinazotoka kwenye mageti ya watu Umeajiri kijana wako ni dereva wa kumpeka mtoto shule akifika upanga akimshusha mtoto anawasha data anafanya kazi una house gari nyumbani umefundisha gari akitoka mpaka kumpeka mtoto anawasha data kwa sasa umejaa kule madereva wa kike na wa kiume wamejaa kule ndio wanaofanya shughuli za taxi kwa sasa huko hata huyu akiingia udeva taxi ni asilimia chache kumi tu tani wale ambao wanaona tumeshindwa kabisa kaki tuone ndio wanajiunga analazimishwa sio kwamba kwa hiari yake lakini ungewekwa mfumo kwamba gari zilizosajiliwa wangeingia na wale watu wenye biashara hizo wangeweza kuwasikiliza madereva tax wakajadiliana wakaangalia changamoto tukatatua na manispa zikapata pesa serikali kuu ikapata pesa mm. lakini hata kwenye taxi si, wewe ni kiongozi nafahamu kuna taxi bubu pia kwenye <coughs> vijio vyenu hivi ni sahi mm. taxi bubu zipo lakini si nyingi kama ambazo ziko kwenye kwenye nani kwenye mm. makampuni haya mm. na sisi kama chama sisi mwanachama wetu ni mtu mwenye taxi ambaye imesajiliwa rasmi na operation hizo watu naziendesha sana. Niwapongeze jiji la Dar es Salaam, niwapongeze manispaa zetu zote tatu kwa ujumla. Lakini tatizo linakuja kwa wale mawakala. Sababu sisi ndio tunaongea kwamba si kamata taxi bubu vituoni. Mm-hmm. Lakini unakuta wale mawakala kamata magari na jiji kwa sababu hawatoki kufuatilia kwa undani zaidi. Zinakamata taxi sita sasa hivi labda Victoria. Hadi zikifika ma- kule keko kwenye hadi yao zinafika labda mbili au wengine ndio mtiani anatoa laki moja, laki mbili, laki moja, laki mbili. Sasa ndio biashara ambayo ipo kila mwaka na kila muda inazidi kushamili. Serikali tunakosesha mapato. Nakumbuka kuna siku nilikuwa nakuja kazini. Mimi naishi Tabata. Sasa nimefika kwenye kituo cha cha taxi. Karibu zote ni kazi na zote hazina hazina mstari. Kaja sawa, lakini nilikuwa nimevaa shati jeupe, suruali nyeusi. Kila nikigusa naambia, "Ah bwana hiyo mbovu." Yupo sasa baadaye wanakuja kuniambia bwana blaza wewe uwezi kupanda hizi au unajua wewe unakamata si hey, <laughs> yeah. sasa wameshafanya kama miladi kwa mfano kama kitu cha pale Ombos mm. wanakuja wanaingia pale ndani wanafanya stare wanakunywa wakishaona hela zimeisha wanatoka anaangalia taksi bubu iko wapi anaingia akifa magome na anatoa kitambulisho anaambia nimekamata lakini haya si mnayaona ninyi sasa mnafanya juhudi gani kupambana nayo tunapambana sana na tunaongea sana kuhusu hayo yani yote haya biashara za mtandao ambao wanaingiza magari private tunaongea hmm. tumeshakaa vikao vingi jiji mkoa na pia hata hizi taksi bubu tumekuwa tukiongea sana lakini tatizo ni mawakala hmm. sasa unafikiri hapa tufanye nini Ah mimi ndio chota kusema kwa wenzangu wa wenzangu wafanya biashara ya taxi. Wasiende kulalamia kwamba jana nilikamatwa si chukula laki mbili. Kwa sababu mwaka una miezi 12. Mm-hmm. Kila mwezi unakuta unakamatwa labda mara moja. Unatoa labda laki mbili kumuonga yule bwana au kwenda kuitoa gari. 
so laki mbili mara na moja itakuja kama milioni yani inafika mpaka milioni milioni moja na kitu milioni mbili kitu ambacho sio sahihi walipe kodi za serikali walipe kodi za serikali kwa sababu kilipo mwaka mzima kwa kinondoni laki tano na kitu kwa ilala laki tatu na kitu tembeke laki tatu na kitu kwa walipe tu kodi kukupkana na usumbufu kamatwa kamatwa kama kodi unajua kwamba mimi shughuli yangu ni tax sajili gari yako na hizi kampuni ni ziombe za mitandao zifanye kazi na taxi hizo sajiliwa kwa sababu nao ndio wanatuletea shida wengine mpaka wanadiriki kuongea kwamba tumeshindwa kulipa mapato kwa sababu kazi yenyewe hamna na ukiangalia kwa hiyo kigari ni cha kwake sababu kampuni imekuja imemaliza sasa mchukua watu mtaanda nini tunataka hata wakina dada si ndio nasema haki sawa wameingiza wakina dada wanaendesha magari huko kwenye mitandao yao wawapeleke wakasome wapate leseni za usafirishaji waje vitoni kwetu watuombe kwa sababu mimi naomba kuwa deliver tax wa kitu hiki tutawajadili tawaingiza utakaa watufanye kazi na sisi lakini kuna 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 tuhuma pia mnapewa uh, madereva tax ninyi sasa wa, wa halali kwamba mnapoziona hizi gari sasa hizi ambazo ziko kwenye mitandao mnachukua sheria mikononi mfano mimi kuna wakati nikiwa Mlimani City nikaita gari kwenye mtandao yule bwana na bwana mimi siingii uko ndani kwa sababu kuna kituo cha tax mle ndani Mlimani City akasema bwana ukiingia uko ndani hutoki salama kwa nini sasa ni sahihi kwa sababu kinachofanyika hata wao wenyewe wanaiba wanaibia serikali kwa mfano pale airport tuliwaambia viongozi wa pale wa kinaat pas mwenye kitu wa airport kwa mba inavyotokea gari ya mtandao imeingia pale ndani na ikaonekana haina sifa kwa sababu gari yenye sifa kama ya mtandao ije kubebe gari ambayo imesajiliwa hata complaint lakini inaingia gari ambayo ni private kwa ni mwizi au ni makinikia kama makinikia mengine au ni wezi wanatakiwa kushughulikiwa kwa pale airport tunaambia wafunge chuma alafu tunawaambia jiji wanatuma wale watu wao jiji na wakala wao wanaenda kuchukua ile gari wanapeka yani kwa sababu wale ni wezi kama wezi wengine. Kwa hiyo ni makubaliano kabisa ambao wameona. Ni makubaliano kabisa kwamba hiyo ni sahihi. Ni ninyi mfanye biashara na serikali ipate mapato. Eh, serikali ipate mapato na sisi tufanye biashara. Kialali usiwe na pressure kwamba nitakamatwa wala nini. Ndio maana mwenye taxi ile sajiliwa, au leo kwenye biashara mtandao, akiingia pale Mlimani City, hana mashaka. Una hukumu kwa lipi wakati amelipia jiji, manispa, TLA? Una hukumu kwa lipi? Kaamua yeye kwenda kwenye biashara. Na na um vipi kuhusu hali ya usalama sasa kuna kipindi taxi ilikuwa ilikuwa hali teta kidogo utasikia tu katekwa eh, huyu kafanya hivi vipi kwa sasa hali koje ah miaka ya nyuma unajua hata magari yenyewe ilikuwa mpaka mtu aende Ulaya akirudi ndio nasia karudi na gari lakini sasa magari yamekushakuwa mengi <laughs> tunashukuru Mungu kwa hilo kwa ile biashara ya kukabana kabana kama mtu anataka gari hizo zimepungua mm kwa changamoto ni kibiashara tu lakini sio kwamba ati mtaibiwa gari hata ukikuwa na gari mpya vipi watu washughuliki na hilo tunashukuru na serikali yetu na jeshi la polisi kwamba sasa wako makini wamekuwa wanafuatilia awalali kwa kila point tunakuta kuna jeshi la polisi wameka gari yao inakesha hapo kwa kukabwa sio kwa jiji ninataka kunyang'anywa gari au ni matukio machache na mara nyingi kufuatilia sana unakuta kutakuwa kuna sababu ndani yake kwa sababu kazi ya taxi ni kama kazi zingine labda polisi na kazi za madaktari unahitaji kuwa msiri unatakiwa uwe yani mtunzaji wa siri za wateja wako. Kwa hiyo ni kuwa tu adilifu kwenye hayo na kujitahidi kushirikiana na jeshi la polisi mara unapoona kuna dalili fulani kuna mteja fulani ambaye muelewi. Kwa sababu hamna sababu ana kuchukua saa kumi. mpaka anaja kukaba saa nne usiku. We bado uko naye. Unafanya nini? Kwa nini ushitakambia tufike hapo kitu pale na mpya. Unjui kwa sababu unjui watu kukutana pale TBC ah ah mteja mpya. Bana kaa hapa tule chakula. Twende tukanywe hapa. Unaenda huko. Na unaenda tu. Unaenda tu. Ujiongeze. Kwa nini usingiza hata gari kituo cha polisi kwa jamani? Mimi na mteja kitu simuelewelewi. Eh? Unaweza kukuta jambazi anasubiri muda ufike aende akaibe. Kwa hiyo kazi ya taxi ni pamoja pia na kulinda usalama wa nchi yetu. Kwa tunashirikiana na polisi vizuri. Polisi tunashirikiana nao vizuri sana. Tumekuwa wadau wakubwa sana 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 kushirikiana na polisi. Na mtazamaji huyo anaitwa Fred Peter, yeye ni mwenyekiti wa umoja wa madereva taxi Kinondoni hapa Dar es Salaam na tunaangazia uh, shughuli ambazo wao wanazifanya, changamoto zake na pia mafanikio yao pia. Umeendesha taxi kwa, kwa muda gani? Ah, nimshukuru Mungu kwamba sisi ndo sisi hata kitu kile cha wizara mambo ya ndani. Nimeendesha taxi mpaka sasa hivi tusipo kwa maisha yangu yote. Hmm. Sababu nikitoka naweza kafanya kazi za template za kuajiliwa ni template so permanent. Hmm. Kwa unafanya kwa muda mfupi miezi sita narudi tena. Hmm. Kwa hiyo nimefanya kazi hiyo ya taxi karibu miaka kumi na sita kwa, kwa lugha rahisi taxi imekupa maisha. Nasema taxi imenipa maisha kwa sababu sijaoa nimeoa nikiendi kwenye biashara ya taxi. Mm, mm. 
na mambo mengine mengi yakimaendelea yamefanya nikiwa ndani ya taxi uh, kwa hiyo unasema taxi ndio sehemu ya maisha yangu ndio ndani ya sasa uh, mna mna ebu, ebu, mna shirikianaje na hawa 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 wa 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 wa, 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 wa wanaosababisha mfanye biashara katika mazingira magumu kwa maana kwamba wao wamepewa kazi ya kukamata eh taxi hizi taxi bubu pamoja na hao wengine ambao wako kwenye mitandao lakini wao wanakuwa wanashirikiana pia na hawa kwa sababu wanapata chochote mnafanyaje katika hili ah hiyo ndio sababu kubwa ya kufika hapa kwa sababu tunachotaka kuomba kwamba municipal usika na jiji sasa ifike kipindi wanaofanya ile zoezi it list kwa kuna mjumbe mmoja kama ni municipal ilala kwenye ile zoezi lao mjumbe mmoja ambaye anatoka kwenye kile chama cha madeva tatu ilala ilala awepo mle ili kuhakikisha kwamba gari zinazokamatwa zinafika zinakopelekwa ili sasa biashara ya kuwa na taksi bubu vituoni ikome na kwa upande wa mitandao zile gari ambazo zinakuwa zipo kwenye mitandao kuhakikisha kwamba na wao kwa sababu linawezekana hata wewe mkamataji akidownload tu application akita ataona taksi bubu ya kwa hiyo na wao tusaidie kwa hilo kwamba tukomeshe serikali ipate mapato kwa sababu tunaposikia labda municipal na alamio kwamba sasa mapato yameshuka upande wa taxi jiji wanasema mapato yameshuka yameshuka upande wa taxi hiyo ni hatari na kingine hapo kikubwa kwa municipal zetu na jiji watenganisha biashara ya tours na biashara ya taxi kwa sababu hivyo ni vitu vili tofauti sasa wameviunganisha vipi sasa vimekuwa viunganishwa kwa sababu biashara ya mtandao wamechukua hizo gari za tours wameziingiza kwenye biashara ya mtandao zinafanya kazi za taxi kitu ambacho tours tulizoea kwamba inakaa usini kwa mtu mtu akihitaji gari atakao na Morogoro anakuja kwako anakodi gari ni fole na anaondoka na gari akirudi anakabizi gari lako lakini hiyo tours nayo inaokota tatu taxi nayo inaokota tatu mtaani wakati huo huo kodi inayolipa zaidi analipa yule wa taxi ndo analipa kodi ila huyu huko alipi kodi hizo zile ambazo zilikuwa zinaenda ya jiji sasa hivi zinaenda kwenye tours binafsi azendi baada ya siku zinaenda kwenye tours lakini alichofanyika sasa mtu anaenda analipa mapato ya TLA anapata kibali kilistika ya TLA anatoka pale anaenda tours yote ile anaenda analipa 70 ile ambayo alipa jiji anapewa sticker tours anabadilika kwenye kio sasa ni kosa tunaibia serikali tunaenda wapi hiyo hela ilikuwa inalipwa yote kule jiji leo inaenda inalipwa sasa kwenye tours binafsi mimi na tours yangu nataka napokea ile ambayo alipokea serikali kwa kutoa sasa, tu ile eh, kwa kukwepa ile kuchola gari au kwa kukwepa ile kubadilisha gari rangi na kuingia kwenye mitandao sasa wakiwa bana wakiingiza magari yao sajiliwa watakuwa wameweza kuisaidia serikali ipate mapato na pia itakuwa moja kwa moja wale watu binafsi wapate ile hela ambayo ilikuwa inapata serikali itaenda moja kwa moja serikalini lakini sasa hivi watu binafsi wananeemeka manispa zetu na majiji zinazidi kudidimia hao wanaokamata wanalijua lakini wanaangalia washauri manispa zetu na jiji na engineers watoke hmm. sasa wewe we ni kiongozi mwae kwenda serikalini halmashauri ama hata jiji kuwaeleza haya tumeshafanya vikao na mea na mea ndani ya wiki mbili zilizopita alikuwepo ITV Benjamin Sita mea wa jiji na alikuwa pale yuko na bwana mmoja ambaye ni mwenye ni mhusika wa ile kampuni kule ile mtandao na kaeleza kwamba ndani ya mwezi mmoja siku 30 wao wametoa zile gari ambazo ni private ambazo zina sifa kubwa kwenye ile mtandao sasa hilo sio mea tu wanatakiwa wanyanyuke na viongozi wengine hata mawaziri waone kwamba hii kama nilivyoongea ni makinikia kama mengine sababu kwa zile gari tu ambazo zipo pale kuna mtu mmoja akapeleka gari kwenye mtandao pale gari 75 gari 75 zikosesha jiji shilingi 1046 46 mara 75 ni shilingi gapi ni hela ambazo ingetosha hata kuweza kufanya maendeleo mengine Kalabati babala zetu huko mjini. Asante sana Fred Peter tutazungumza mengi mara baada ya Grace kutusomea habari za michezo. Grace unasikia kilio cha madereva taxi. Eh yeah. tulizo tumezoea mm. uh, gari za biashara ni zile ambazo zina zina mstari. Zina zina mstari mm. kuonyesha kwamba ni taxi lakini pia zina plate number nyeupe. Yeah, okay. Binafsi ni, ni njano. Lakini hivi karibuni kutokana na hii iliyoingia hii habari za mtandao mtu anabuni plate namba ya njano yani nadhani tuaite wahusika waje watueleze ni nini kinatokea ni sawa sawa au ndio yeye anayosema kaka makinikia kama mwingine <laughs>